హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్కిన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఎవిడ్ మీడియా కంపోజర్ సెవెన్లో నాలుగు టూల్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం మనం అవేంటంటే ఒకటి స్ప్లైసిన్ రెండోది ఓవర్ రైట్ మూడోది వచ్చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ నాలుగోది లిఫ్ట్ సో ఈరోజు ఈ టూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం మనం ఇక్కడ వీడియోస్ని కానీ ఆడియోస్ని కానీ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం కదా మనం సో నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో బిన్నును ఓపెన్ చేస్తున్నా అలాగే ఇక్కడ ఆడియో బిన్నును కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నా సో నేను ఇలా ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఇలా స్క్రీన్ అంతా నిండిపోతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఆడియో బిన్ దగ్గర ఈ ట్యా ఈ ట్యాబ్ ఉంది కదా ఆడియో ట్యాబ్ దీన్ని పట్టుకొని డ్రాక్ చేసి ఈ వీడియోస్ అని ఉంది కదా దాంట్లో పెడుతున్నా నేను సో నాకేమైందంటే ఇట్లా సింగిల్గా అవుతుంది అనమాట బిన్ సో నాకు వీడియో కావాలంటే వీడియోస్ ఇట్లా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ఆడియో కావాలంటే ఆడియో క్లిక్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఈ వీడియోస్లో ఒక మూడు వీడియో సాంగ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను నేను సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా డబుల్ క్లిక్ చేశాను నేను సో ఈ సాంగ్ వచ్చిందనమాట సో మనం ఇక్కడ ఇది సాంగ్ ఏంటి అని మనం ప్లే చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక స్పేస్ బార్ కానీ లేదంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ప్లే అని మనం ప్రెస్ చేస్తే మనకు ప్లే అవుతుంది అనమాట సో మళ్ళీ పాస్ చేయాలనుకుంటే స్పేస్ బార్ లేదంటే ఇక్కడ ఈ బటన్ ఉంది కదా ఇది ప్రెస్ చేస్తే సరిపోద్ది సో నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ నేను తీసుకుంటున్నాను నాకు ఇక్కడ నుంచి కావాలి స్టార్టింగ్ నుంచే కావాలి ఈ సాంగ్ సో మనం ఈ ఇన్ పాయింట్స్ అవుట్ పాయింట్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో నేను ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఒక ఇన్ పాయింట్ ఇస్తున్నా సో దానికి షార్ట్ కట్ ఏంటి ఐ లేదా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ప్రెస్ చేసినా సరిపోతుంది మార్కింగ్ అలాగే నాకు అవుట్ పాయింట్ కావాలి సో అవుట్ పాయింట్ కావాలి అంటే నాకు వీడియో ఎక్కడి వరకు కావాలో నేను చూసుకుంటున్నా ఇలా డ్రాగ్ చేసి చూసుకుంటున్నా సో నాకు ఇక్కడ వరకు అవుట్ పాయింట్ కావాలి సో ఇక్కడ మనం అవుట్ పాయింట్ ఇవ్వాలంటే షార్ట్ కట్ ఓ లేదు అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి మార్క్ అవుట్ మీది ప్రెస్ చేసినా మనకు మార్క్ అవుట్ వస్తుంది అనమాట సో వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి ఈ మధ్యలో వీడియో ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే సో మనం ఇక్కడ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ మధ్యలో ఉన్న వీడియో ఏంటి అన్నది మనకు చూపిస్తుంది అనమాట నేను ఇప్పుడు ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ ఇచ్చుకున్నాను నేను సో మనకి ఈ వీడియో మనకి ఇక్కడ ఈ టైమ్ లైన్లోకి రావాలి సో మనకి ఇక్కడ వీడియో టైమ్ లైన్లోకి రావాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ స్ప్లైసిన్ అని ఉంది కదా మనం స్ప్లైసిన్ ప్రెస్ చేసినా సరిపోతుంది లేదు అంటే మనం షార్ట్ కట్ వచ్చేసి దీనికి వి సో ఇక్కడ నేను ప్రెస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది మనకు ఆడియో వీడియోస్ అని అడుగుతుంది సో ఈ ఆడియో వీడియోస్ అని ఎందుకు అడుగుతుందంటే ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాజెక్ట్ని ఏం చేస్తుందంటే సపరేట్ ఒక సీక్వెన్స్లో తయారు చేస్తుంది అనమాట సో మనం ఏం ప్రాజెక్ట్ ఇందులో ఏం వీడియోస్ వేసినా ఏం ఆడియో వేసినా అన్నీ ఆ సీక్వెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం ఈ ఆడియో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆడియోలో క్రియేట్ అవుతుంది వీడియోస్ చేసుకుంటే వీడియోలు అవుతుంది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సపరేట్ ఒక సీక్వెన్స్ కావాలి నాకు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ న్యూ బిన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సో మనకి ఇక్కడ సపరేట్ ఒక సీక్వెన్స్ తయారైంది ఇది సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతున్నా మళ్ళీ ఎందుకంటే నాకు మరీ పెద్దగా అయిపోతుంది కదా సో డ్రాక్ చేసి ఇందులో వేశాను నేను ఇది సీక్వెన్స్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు సరిగ్గా కనపడట్లేదు ఇవి ఏంటి అన్నది మనకి అది తెలవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఈ బటన్ ఉంది కదా ఇది మనం ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి వీడియో ఆడియో 
ఈ ఇంపోర్ట్ వీడియో అనేది మనం ఇక్కడ సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా అదనమాట సో మనకి ఏది కావాలనుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు వీడియోస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సో ఆ వీడియోస్ బిన్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే మనం ఇప్పుడు ఈ స్ప్లైసిన్ క్లిక్ చేసాం కదా చేయగానే ఏమైంది మనకి ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ ఇచ్చుకున్న వీడియో ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఇక్కడికి టైమ్ లైన్లోకి ఇంపోర్ట్ అయింది సో టైమ్ లైన్లోకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయింది సో మనం ఏమనుకున్నాం ఈ బ్లూ లైన్ ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి రావాలనుకుంటే కనుక హోమ్ ప్రెస్ చేస్తే స్టా స్టార్టింగ్కి వస్తుంది అదే ఎండ్ ప్రెస్ చేస్తే ఎండింగ్కి వస్తుంది అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్కి కావాలి సో హోమ్ అని ప్రెస్ చేస్తున్నా నేను ఇక్కడికి స్టార్టింగ్కి వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్లే చేస్తే కనుక ఈ వీడియో అన్నది మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ మానిటర్లో ప్లే అవుతుంది అనమాట మనం ప్లే చేయడానికి మనకి ఇక్కడ స్పేస్ బార్ లేదు అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ప్లే అని బట్టన్ ఉంది కదా మనం ఇక్కడ ప్లే కొట్టాలన్నమాట సో ఇక్కడ కూడా ప్లే బటన్ ఉంది మరి ఇక్కడ కొడితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ వీడియో ప్లే అవుతుంది మనం ఇక్కడ ప్లే కొట్టామనుకోండి రికార్డ్ మానిటర్లో ప్లే అవుతుంది అనమాట వీడియో సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ప్లే చేస్తున్నా నేను సో పాస్ చేశాను నేను సో మళ్ళీ స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేస్తే పాస్ అయి అనమాట వీడియో సో ఇప్పుడు మనకి ఈ స్ప్లైసిన్ వల్ల ఇంకా యూజెస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోని మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ స్ప్లైసిన్ యూజ్ అవుతుంది మనకి అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ వీడియో ఉంది ఈ వీడియోకి మనకు ఆ వెనకాల సాంగ్ ఉంది కదా సో మనకు ఆ సాంగ్ వద్దు మనకు వేరే సాంగ్ కావాలి అని మనం అనుకుంటే కనుక అప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇంకో సాంగ్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో యాడ్ చేసుకోవడానికి ఎలా అంటే సో నేను ఇక్కడ ఆడియో అనే బిన్ ఉంది కదా సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సో ఇందులో నేను ఒక సాంగ్ ఇంపోర్ట్ చేసి పెట్టుకున్నా సో ఇది డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నా నేను సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి సోర్స్ దాంట్లోకి వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు మనకు ఆడియో కావాలి కదా సో ఆడియో కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం ట్రాక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి రెండు ఆడియో ట్రాక్స్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ జూ ఒకటి యాడ్ అయింది మళ్ళీ కంట్రోల్ యూ ఇక్కడ మనకు రెండు ట్రాక్స్ యాడ్ అయిపోయినాయి మనకి సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సోర్స్ దాంట్లో మనకి ఏం కనపడట్లేదు ఎందుకు కనపడట్లేదు అంటే ఇది ఓన్లీ ఆడియోనే మనకి ఇది వీడియో కాదు కాబట్టి మనకు కనపడట్లేదు సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఈ సాంగ్ ఇక్కడ ఏముంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ సోర్స్ దాని మీద క్లిక్ చేసి మనం నెక్స్ట్ మనం ప్లే కొడితే సో ఇక్కడ సాంగ్ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వీటిని ఇక్కడ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇవి సో వీటిని మనం డియాక్టివేట్ చేయాలన్నమాట సో వీటిని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఏ టూ ఈ ఏ వన్ ఏ టూ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ వీడియో పెట్టాం కదా ఈ వీడియో యొక్క సాంగ్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చింది కదా నువ్వు అంటే అని సో వాటికి సంబంధించిన సాంగ్ అనమాట సో వాటిని మనం డియాక్టివేట్ చేసాం ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సోర్స్లో ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ సాంగ్ ఒకటే పెట్టుకున్నాం కదా అది ఈ ఏ వన్ ఏ టూ అనమాట అవి వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేసుకున్న ట్రాక్కి యాడ్ అయినాయి అనమాట ఒకవేళ మనం యాడ్ కాకపోతే కనుక ఇప్పుడు మామూలుగా ఇలా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇలా ఉంది సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇలా ఏ వన్ ఉంది కదా ఇలా క్లిక్ చేసి ఈ లింక్ దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇలా ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది సో ఏ టూని తీసుకొచ్చి ఏ ఫోర్ సో ఇలా చేసినా కూడా ఇవి ఇక్కడ డియాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఆడియో కావాలి మనకి ఎక్కడి నుంచి కావాలి సో నాకు ఇక్కడి నుంచి కావాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటాను ఐ సో తర్వాత నేను మధ్యలో నాకు ఎక్కడి వరకు కావాలి ఆడియో సో నాకు ఎంతో కొంత సో ఇక్కడ వరకు అని పెట్టుకున్నాను నేను 
సో ఇక్కడ అవుట్ పాయింట్ ఇస్తున్నా అవుట్ పాయింట్ షార్ట్ కట్ ఓ సో నాకు ఇది ఈ ఆడియో కావాలి నాకు ఇప్పుడు ఈ ఆడియో కావాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఈ లింక్ చేసుకున్నాం కదా అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఉంది కదా ఈ వీ వన్ ఇది హైలైట్ అయ్యే ఉంది సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి అనమాట సో దీన్ని కూడా మనం ఇట్లా ఇక్కడ డియాక్టివేట్ చేద్దాం మనం సో ఇది చేసేసి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ స్ప్లైస్ ఇన్ అని ఉంది కదా నేను స్ప్లైస్ ఇన్ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఏంటి ఓన్లీ ఈ లైన్స్ మాత్రమే యాక్టివేట్ అయ్యి ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇవి డియాక్టివేట్ అయ్యి ఉన్నాయి సో మనం ఈ డియాక్టివేట్ ఎందుకు చేసామంటే ఏవైతే లైన్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంటాయో మనం ఏదైనా వీడియోని అందు టైమ్ లైన్లోకి కనుక ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాక్టివేట్ అయ్యి ఉన్న దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో దీని మీద ఇవి ఏమవుతుంది అంటే దీని మీద వచ్చి పడిపోతుంది అనమాట ఆ ఆడియో అనేది సరే ఒకసారి మనం చూద్దాం అది సో ఎట్లా పడుతుంది ఏంటి అన్న చూద్దాం మనం సో మనకి స్టార్టింగ్ ఇలా ఉంది కదా ఇలా వస్తుంది మనం ఆ ట్రాక్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో వీటిని ఈ ట్రాక్స్ని మనం కొత్తగా యాడ్ చేసుకున్న వాటిని డియాక్టివేట్ చేస్తున్నా సో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే మీకు ఇప్పుడు చూపించడానికి అనమాట యాక్టివేట్ అయ్యి ఉన్న దాంట్లో ఎలా ఇంపోర్ట్ అవుతాయని సో ఇది ఒరిజినల్ అనమాట మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వీడియో దాని యొక్క ఆడియో అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ ఇచ్చాను కదా ఈ ఆడియోకి సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే స్ప్లైస్ ఇన్ అని ఉంది కదా దీన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నా నేను సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ వచ్చిన ఆడియో ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఈ వీడియో సాంగ్ ఉంది కదా ఆ వీడియో సాంగ్ని సైడ్కు పంపించేసింది సైడ్కి పంపించేసి అది ముందుకు వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడనే సెలెక్ట్ చేసుకున్న ముందుకు వచ్చి ప్లే చేస్తున్నా ఏమైంది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడ సాంగ్ ఒకటే ప్లే అవుతా ఉంది ఈ సాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియో సాంగ్ మనకు వస్తుంది సో మనకు అలా వద్దు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని అండూ చేద్దాం అండూ చేయడానికి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ జెడ్ సో ఇప్పుడు ఇది అండూ అయిపోయింది సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ బ్లూ లైన్ గమనిస్తూ ఉండాలన్నమాట సో ఇది ఎందుకు గమనించాలన్నది నేను తర్వాత మీకు చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ సోర్స్ వీటికి ఇస్తున్నాను నేను లింక్ సో ఇప్పుడు వీటిని యాక్టివేట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇవి డియాక్టివేట్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోని కూడా డియాక్టివేట్ చేస్తున్నా ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇవి యాక్టివేట్ అయ్యింది కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఇది వీడియోని కట్ చేసి ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఆడియో రాదు ఈ వీడియో ఏమవుతుందంటే ఈ వీడియో సైడ్కి జరిగిపోయి దాంట్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సరే ఒకసారి అలా కూడా చూద్దాం ఇది యాక్టివేట్లోనే ఉంచి సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఈ సోర్స్ దాంట్లోకి వచ్చాను నేను సోర్స్ దాంట్లో మనం ఆడియో ఓన్లీ ఆడియోకి ఇక్కడ ఇన్ను అవుట్ ఇచ్చాం కదా సో ఇక్కడికి వచ్చా ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ స్ప్లైస్ ఇన్ అని ఉంది షార్ట్ కట్ వి సో నేను ఈ స్ప్లైస్ ఇన్ సెలెక్ట్ చేశాను సో ఏమైంది మామూలు స్టార్టింగ్లోనే ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్న ఆడియో స్టార్టింగ్లోనే వచ్చింది ఈ ఏమైంది ఈ ఆడియో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్ అవుతుంది సో మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచే ఆడియో ప్లస్ వీడియో కావాలి మనకి సో మళ్ళీ మనం అండూ చేద్దాం కంట్రోల్ జెడ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ వీడియోని డియాక్టివేట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఏదైతే యాక్టివేట్ అయ్యి ఉందో అందులోకి మనం కావాలనుకున్న ఆడియో వస్తుంది అనమాట సో మళ్ళీ నేను సోర్స్ దాంట్లోకి వచ్చా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేసా స్ప్లైస్ ఇన్ అని ఉంది కదా మళ్ళీ స్ప్లైస్ ఇన్ కొట్టాను ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ వీడియో కిందనే ఆ ఆడియో వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం వీడియోని ఆన్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఆన్ చేశాను నేను ఆన్ చేసి ప్లే చేద్దాం ఒకసారి సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లే చేస్తే ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ ఈ వీడియోకి ఉన్న సాంగ్ మనకి దీంతో పాటే వస్తుంది మనకి మనం ఈ కింద వేసిన ఇప్పుడు కొత్త ఆడియో ఉంది కదా ఓన్లీ ఆడియో అది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే అవుతుంది అది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి సౌండ్ మనకు సరిగ్గా వినపడట్లేదు 
సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి కొత్తగా వేసిన ఆడియో ఈ వీడియోకి ఆ టచ్ కావాలి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టైమ్ లైన్లో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో ఇది ఏంటంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని మ్యూట్ చేయాలన్నమాట ఇది దేన్ని మ్యూట్ చేస్తున్నాం ఈ వీడియోతో పాటు వచ్చిన ఆడియో ఉంది కదా కింద ఇప్పుడు ఇది వీడియో ఈ వీడియోకి సంబంధించిన ఈ రెండు లైన్లు దానికి సంబంధించిన ఆడియోనే సో వాటికి సంబంధించిన ఆడియోస్ నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఇవి ఆన్లో చూస్తున్నాయి ఈ ఆన్లో ఏవి ఆడియోస్ ఇవి మనం కొత్తగా తీసుకున్న ఆడియో అనమాట ఇది సో ఇప్పుడు ఈ సౌండ్ విందాం మనం సో మనకిప్పుడు ఇక్కడ ఈ వీడియోకి మనం ఏ ఆడియో కావాలనుకున్నామో ఆ ఆడియో యాడ్ అయిపోయింది సో ఇలా మనం వీడియోకి మనకి ఏ ఆడియో కావాలన్నా మనం ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఉంది కదా ఈ వీడియోలో మనకి మధ్య మధ్యలో వేరే వీడియో క్లిప్స్ కావాలి మనకి సో అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొక వీడియో ట్రాక్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ వీడియో ట్రాక్ లేదా షార్ట్ కట్ చేసి కంట్రోల్ వై వై ఫర్ ఎల్లో సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో వీడియో ట్రాక్ వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఆడియో ఉంది కదా ఈ ఆడియోని మనం మ్యూట్ చేద్దాం సో మనం ఎందుకు మ్యూట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కొత్త వీడియో క్లిప్ తీసుకుంటున్నాం కదా సో అది తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి ఉన్నటువంటి ఆడియో కూడా మళ్ళీ వస్తుంది అనమాట సో మనకు ఆ ఆడియో వద్దు కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న పాత ఆడియోనే కావాలి ఇప్పుడు కొత్తగా మనం ఒకటి యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఆడియోనే ఉండాలి వీడియో క్లిప్స్ మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే మనం ఇవి మ్యూట్ చేయాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ వీ వన్ అని ఉంది కదా ఈ వీ వన్ అనే దాన్ని ఈ వీ టూకి లింక్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఈ వీ టూకి ఎందుకు లింక్ ఇచ్చామంటే మనం ఇక్కడ ఈ సోర్స్ నుంచి ఒక వీడియో తీసుకుంటాం చిన్న క్లిప్ సో అప్పుడు అది వీడియో ట్రాక్ ఈ టూ ఉంది కదా అందులోకి రావాలన్నమాట కాబట్టి మనం దీనికి లింక్ ఇస్తామన్నమాట సో మనం ఈ లింక్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కొత్తగా తీసుకున్న వీడియో ట్రాక్ ఉంది కదా అందులోకి వచ్చి యాడ్ అవుతాయి వీడియోస్ లేదంటే ఏమవుతాయంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వీడియో పైన వచ్చి యాడ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కొత్తది వీడియో ట్రాక్ తీసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏదైనా సాంగ్ తీసుకుందాం సో మనకి ఇక్కడ నుంచి కావాలి ఒక వీడియో కావాలి మనకి ఇంకో క్లిప్ సో ఇక్కడ నేను ఇన్ పాయింట్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో ఐ సో తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఎక్కడి వరకు కావాలి సో ఇక్కడ వరకు తీసుకుందాం ఇప్పుడు అవుట్ పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి వీడియో ఎక్కడి నుంచి కావాలి అంటే ఇప్పుడు పాత వీడియో ఉంది కదా ఆ పాత వీడియో కంటే ముందు రావాలా లేదా పాత వీడియో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఈ వీడియో ఇది కొంచెం ప్లే అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో మనకి ఎక్కడైనా కావాలా సో నేను కొంచెం ప్లే అయిన తర్వాత నాకు ఇక్కడి నుంచి కావాలని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ లైన్ మనకి ఎక్కడ నుంచి అయితే వీడియో కావాలో అక్కడ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది సో పెట్టుకొని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ స్ప్లైస్ ఇన్ ఇది క్లిక్ చేస్తున్నా లేదంటే షార్ట్ కట్ వి ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ వీడియో వచ్చేసి కొత్త వీడియో ట్రాక్ మనం ఇంకోటి తీసుకున్నాం కదా వీడియో టూ అందులో యాడ్ అయిపోయింది అనమాట ఇది చూడండి ఈ వీడియో అదనమాట ఇక్కడ మనం ఏం వీడియో తీసుకున్నామో ఇక్కడ మనం ఒకవేళ చూడాలి అనుకుంటే కనుక ఈ సోర్స్ దాంట్లో మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనం సిక్స్ కీబోర్డ్లో సిక్స్ని ప్రెస్ చేస్తే కనిపిస్తుంది మనకి వీడియో సో ఇప్పుడు చూసాం కదా ఆ చిన్న వీడియో క్లిప్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ప్లే చేసి చూద్దాం ఎలా వస్తుంది అని
సరే ఆ క్లిప్ ప్లే అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ దాని కింద ఉన్న వీడియో మళ్ళీ అది ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ వీ వన్ ఇది హైలైట్ లేకపోయినా కూడా మనకు ఆ వీడియో వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ కింద ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతా ఖాళీగానే ఉంది కదా సో ఖాళీగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో దాని కింద ఏదైతే ఉందో ఆ వీడియో మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంకొక వీడియో క్లిప్ తీసుకుందాం మధ్యలో మనకు ఎక్కడైనా కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఇందులోదే మనకు వేరే ఎక్కడి నుంచి అయినా కావాలి సో మనం డైరెక్ట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనకి వీడియో క్లిప్ సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుందాం తీసుకుని మళ్ళీ నేను ఐ ప్రెస్ చేస్తున్నా సో ఇన్ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది సో మళ్ళీ ఇక్కడి వరకు కావాలి నాకు సో ఓ ప్రెస్ చేస్తున్నా అవుట్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ మనం ఈ ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ తీసేయాలనుకోండి సో మనం అంతకుముందు ఏం తెలుసుకున్నాం ఈ రెండు ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ ఒకటేసారి తీసేయడం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు సింగిల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇన్ పాయింట్ వద్దు నాకు మొత్తానికే తీసేసేయాలి అనుకుంటే షార్ట్ కట్ ఏంటంటే డి డి ప్రెస్ చేస్తే ఇన్ పాయింట్ పోతుంది ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ పోయింది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఇన్ పాయింట్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు మనకి అవుట్ పాయింట్ వద్దు అనుకోండి సో అప్పుడు షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఎఫ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఈ అవుట్ పాయింట్ పోతుంది చూడండి ఇక్కడ అవుట్ పాయింట్ పోయింది సో నేను మళ్ళీ ఇక్కడ అవుట్ పాయింట్ ఇస్తున్నా మనకి ఇక్కడ వీడియో కావాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియో ట్రాక్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదనమాట మనం ఇక్కడే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఈ బ్లూ లైన్ పెట్టుకున్నాం కదా మనకి ఎక్కడి నుంచి కావాలని సో ఈ కొంచెం వీడియో సో ఇక్కడ నుంచి నాకు కావాలి సో మనం ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ పెట్టుకున్నాం కదా సో ఈ బ్లూ లైన్ కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి వీడియో కావాలో అక్కడ పెట్టుకున్నాం మనం మనం ఇక్కడ ఇన్ ఇన్ అండ్ అవుట్ పాయింట్లు మనం పెట్టుకున్నాం కదా అలాగే మనకి ఈ బ్లూ లైన్ కూడా మనకు పెట్టుకున్నాం ఎక్కడి నుంచి కావాలి మనకి ఈ వీడియో అని సో నెక్స్ట్ మన మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఆడియో ఉంది కదా దీన్ని ఆఫ్ చేయాలన్నమాట ఎందుకు ఆఫ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఈ వీడియో ఒక్కటే మనకు కావాలి సో కాబట్టి మనం ఆఫ్ చేయాలి ఆఫ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ వీడియోకి ఉన్న ఆడియో కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇందులోకి కాబట్టి నేను ఆఫ్ చేసేసా చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్ప్లైస్ ఇన్ అని ఉంది సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఆ వీడియో క్లిప్ సో ఇది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది కదా ఇది మనం తీసుకున్న వీడియో క్లిప్ మనం ప్లే చేద్దాం జస్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి పెట్టి ప్లే చేస్తున్నా సో ఇలా మనకి ఇక్కడ ఎన్ని వీడియోస్ కావాలంటే అన్ని వీడియోస్ పెట్టుకోవచ్చు లేదు నేను కొత్త వీడియో ట్రాక్లో పెట్టుకుంటాను అనుకుంటే మనం కొత్త వీడియోస్ వీడియో ట్రాక్ను కూడా యాడ్ చేసేసుకొని అందులో మనం వీడియోస్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ వీడియో కానీ ఈ వీడియో కానీ టైమ్ లైన్ కానీ మనకి ఏదైనా సరే మనకి జూమ్ ఇన్ కావాలనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఉంది ఈ వీడియో పైన ఇలా క్లిక్ చేశాను నేను క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ ఎల్ ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి చూడండి జూమ్ ఇన్ అవుతుంది అదే జూమ్ అవుట్ కావాలనుకోండి కంట్రోల్ కే సో మనకి ఎక్కడ కావాలనుకున్నా అక్కడ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఉంది ఈ వీడియో పైన క్లిక్ చేసా క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ ఎల్ చూడండి జూమ్ ఇన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కే జూమ్ అవుట్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లైన్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లైన్ మీద కూడా క్లిక్ చేశాను నేను నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎల్ మనకి ఇప్పుడు ఏం జూమ్ ఇన్ అవుతుంది ఈ కొత్తగా తీసుకున్న వీడియో టూ ఉంది కదా ఇది ఒక్కటే అవుతుంది మనకి ఇది ఒకటే ఎందుకు అవుతుంది అంటే మనం ఇది ఒక ఇదే సెలెక్ట్ చేసింది కాబట్టి మనకి ఇది ఒకటే అవుతుంది అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు జూమ్ అవుట్ కావాలి అంటే కంట్రోల్ కే మళ్ళీ సో చిన్నగా అయింది మనకి ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లైన్ ఉంది ఇంత పొడుగుతూ ఉంది సో మనకి ఇంత వద్దు చిన్నగా కావాలి టైమ్ లైన్ అనుకుంటే కనుక కంట్రోల్ ఓపెన్ బ్రెస్ కొట్టామనుకోండి చూడండి టైమ్ లైన్ చిన్నగా అయిపోయింది మనకి అంటే ఇక్కడ వీడియోస్ ఏం మాత్రం ఏం చిన్నగా అయిపోవు వీడియో మొత్తం ఉంటుంది కాకపోతే మనం చూడడానికి టైమ్ లైన్ మాత్రమే చిన్నగా అవుతుంది అనమాట అంతే 
वीडियो मन एम वीडियो तस्कना एम आडियो तस्कना अद्तना अंत उ एम तग्पो सो मल्ल मन की नैक्स्ट पेदे कंट्रोल क्लोज ब्रेस इला ओके सो इन मन की इन वीडियो कावाल मन अभी वीडियो ऐडेस सो इधी स्प्लिंग टूल नैक्स्ट टूल ओवर ब्रैट टूल ओवर ब्रैट टूल की शार्ट कटे बी बी फर् बाल अन्ट सो दीन वाल यूजेस एटो मैं चूदा इक ने बी वन उदा लिंक दी पात वीडियो की लिंक नैन सो एना तरह चुपता है इकड़ मैं एम चसा मन को वीडियो मन को मध्य वेरे वेरे वीडियो क्लिप्स कावाले मन इक वीडियो ट्राक ने ऐडे सो अंदर मन के वीडियो का मैं इक ऐडेक मन सो इला ऐडेसम सो मैं ओवर रईट टूल यूजा आलरे इन मन पात वीडियो उदा आत वीडियो डैरक्ट मन की ए वीडियो क्लिप कावा क्ली अंदर वेस्टन सो इकमें मन की वीडियो क्ली इध पैन मैं वीडियो ट्राक क्रोतको दीदा का नैक्स्ट मन इपड़ी ओवर रईट टूल वालक वीडियो एम इकड इकडे दाने ओवर रईट सो आलरे उत वीडियो ए अभी रिमूव अदे स्ल्स यूज मन इकसी दाने वाले इक वीडियो एम किमूव कॉलेज मन के चिना क्लिप्स उ कभी मन को वो अमन इक आफ्जेकोनी मूल प्ले चुंटे पात वीडियो वस्तु प्ले चुदा मैं इन लिंक दीसा कदा सो मन की पात वीडियो ने प्ले अ मन की इकड़ने क्लिप्स एम रात आफ्जे अदे ओवर रईट टूल तो एम चस्ता डैरक्ट पात वीडियो पैने ओवर रईटन ओवर रईट वाल पात वीडियो ए अभी रिमूव दाने पैन मन के क्ली कावो आ्लिपन सो का मन तरवा क्लिप वो पात वीडियो कावाली अंटे मन कोने झान्स लेदन सो डक्ट मन ओवर रईट से दादानी सो आवर रईट एस्ता चूदा मन इन बी टू उ कदा दी मर्चि सर लेदे नी डीट्राक मैं डीलीटा की दीनमीद सैलक्टेको रईट क्ली डीट ट्राक सो अभी मन की सो मन की पात सो इनदा सो ने इको वीडियो दूसरी इधर सो ना मध्य वेरे एक्ो कावाल इकड इकाली सो अब मन एम चेयर फस्ट मन इकंद वीडियो चूस मन की एक्चि कावाली वीडियो सो ना इकडन इकडना इंको वीडियो प्ले अवाली मन अट्ठा सो मन इकड़े चेयर इप्ड वरक मैं एम चसा इकोर्स दाटो इच्छा मन इन पाइंट अवट पाइंट मैं इकड़ा सो इन मन एम चेयर टाइम लाइन इवालन मन की इन पाइंट यानी अवट पाइंट यानी टाइम लाइन इवाली मैं टाइम लाइन में एवाली अंत इन मैं ओवर रेट सो एक् मन की एक् वरक कावाली आ वीडियो अभी दाने गुरी मन इन पाइंट अवट पाइंट इस्ता सो ने इन पाइंट इतना टाइम लाइन में मन सैलक्टेको एक् वरक इकडी कावाल वीडियो इकड़ी प्रेस इन पाइंट वस्तु इकड वरक इकड़ ओ मैं अवट पाइंट अन्ट सो मन की इपड़ेमें टाइम लाइन वो मन की इन पाइंट अवट पाइंट मन को टाइम लाइन वनम इन मैं इक इंको वीडियो दूसम कदा सो इन मैं एम चा इक माला आडियो ने आफ्चेद आफ्चे इप्ड वरक मैं एम चसा सोर्स इच्छा इन पाइंट अवट पाइंट इपू मन एम चेयर ओनली इन पाइंट इवाल सो इन ने कदा इकड़ इन पाइंट इस इकड़ सो इन इकड़ना इन पाइंट इकड़कोचे अवट पाइंट वो ना सो इपड़े चेयरेंटे मन को अवट पाइंट वे मन को शार्ट कटे एफ एफ क्ली सो अवट पाइंट 
సో నాకు ఇక్కడ నుంచి కావాలి వీడియో సో మనం ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ ఒక్కటే పెట్టుకోవాలన్నమాట అవుట్ పాయింట్ పెట్టుకోవద్దు అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇన్ పాయింట్ తీసుకున్నాం కదా అక్కడ నుంచి వీడియో వచ్చేస్తుంది మనకు ఈ టోటల్ ఈ వీడియో ఉంది కదా మనకి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎంత వీడియో వస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ పెట్టాం కదా ఈ మధ్యలో ఎంతైతే లెంత్ ఉందో ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్లో ఎంత వీడియో పడుతుందో అంత వీడియో తీసుకొచ్చి ఇందులో వేసేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ ఇచ్చాం మనం సో ఈ ఓవర్ బైట్ వల్ల మనకేంటంటే యూజ్ ఈ మధ్యలో ఉన్న వీడియో మనకి ఈ వీడియో ఉంది కదా ఈ వీడియో మనకి నచ్చలేదు సో ఈ ప్లేస్లో మనకి ఎంత ప్లేస్లో మనకు నచ్చలేదో అంతవరకు మనం ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ పెట్టుకుంటాం పెట్టుకొని కొత్త వీడియో ఉంది కదా మనకి వేరే క్లిప్ కావాలనుకుంది దాంట్లో ఇన్ పాయింట్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటాం మనం ఇన్ పాయింట్ ఇచ్చుకుంటే అక్కడ నుంచి ఇన్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇచ్చామో అక్కడ నుంచి ఇందులో ఎంత వీడియో అయితే పడుతుందో అంత వీడియో తీసుకొచ్చి వేసేస్తుంది అనమాట అది సో ఇక్కడ మనం ఇన్ పాయింట్ ఇచ్చుకున్నాం ఇచ్చుకొని ఇక్కడ ఈ టూల్ ఓవర్ బ్రైట్ అని ఉంది కదా షార్ట్ కట్ బి బి ఫర్ బాల్ సో ఓవర్ బ్రైట్ క్లిక్ చేసాం సో ఇక్కడికి వచ్చేసింది వీడియో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లైన్స్ వచ్చేసే చూసారా ఉండండి ఈ మధ్యలో ఉందనమాట మనం తీసుకున్న వీడియో ఈ మధ్యలో ఉంది మనకి సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఆ వీడియో నేను ఇక్కడ జస్ట్ దీని కొంచెం పక్క నుంచి ప్లే చేస్తున్నా చూసారా ఆ క్లిప్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను మళ్ళీ కొంచెం తీసుకొని వెళ్ళి ఇది అయిపోయింది సో మనకి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నాకు వేరే క్లిప్ కావాలి సో అప్పుడు నేను ఏం చేసినా మళ్ళీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ ఇచ్చుకుంటున్నా ఇక్కడ మళ్ళీ అవుట్ పాయింట్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటున్నా నేను ఓ సో ఇప్పుడు మనం ఇంకోటి వేరే వీడియో పెడదాం సో ఇది పెడదాం మనం సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం కదా అవి అలాగే ఉన్నాయి సో వాటిని మనం రిమూవ్ చేసేద్దాం అనమాట షార్ట్ కట్ వచ్చేసి జీ జీ ఫర్ గన్ సో ఈ రెండు పైన మనకి ఇన్ పాయింట్ మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుందాం ఇప్పుడు వీడియో సరే ఇక్కడి నుంచి తీసుకుందాం ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ ఇద్దాం మనం ఈ సోర్స్ దాంట్లో మళ్ళీ మనం అవుట్ పాయింట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను ఆడియోని ఆఫ్ చేసుకుంటున్నా ప్రతిసారి మనం అలా ఆడియోని ఆఫ్ చేసుకోవాలి చేసుకోకపోతే కనుక ఏ వీడియో అయితే క్లిప్పులు తీసేసుకుంటున్నామో ఆ వాటి యొక్క ఆడియో కూడా వచ్చేస్తుంది ఇందులోకి మనకు ఆడియో అవసరం లేదు కదా ఓన్లీ వీడియోనే కావాలి కాబట్టి ఆ మనం ఆడియోని ఆఫ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇన్ పాయింట్ ఇచ్చాం నెక్స్ట్ ఓవర్ రైట్ సో ఓవర్ రైట్ క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా ఈ ఈ రెండు లైన్లు సో ఈ మధ్యలో వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం మనం సో ఇది ఓవర్ వైట్ టూల్ యూజ్ చేసి మనకి ఎక్కడెక్కడైతే మనకు వీడియో క్లిప్స్ కావాలో మనం అక్కడ డైరెక్ట్ ఓవర్ వైట్ చేస్తాం అనమాట ఈ ఓవర్ వైట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది ఆల్రెడీ ఉన్న పాత వీడియో ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ చేసి ఎంతవరకు అయితే రిమూవ్ అయిందో అందులో మనకు కావాల్సిన కొత్త క్లిప్స్ను యాడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్లిప్పులు వచ్చాయి ఒకటి మనం వీటి స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళాలనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఉంది దీనికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు ఈ చిన్న వీడియో ఉంది దీనికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది అనమాట మనకి డైరెక్ట్ ఇలా మనం వెళ్ళి పెట్టలేము ఒకసారి మనకు తెలియదు ఎంత దూరంలో ఉంది అని సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి మనకు ఇప్పుడు ముందు దీనికి స్టార్టింగ్కి రావాలి అది సో జస్ట్ దాని దగ్గర ఇలా పెట్టి కంట్రోల్ పట్టుకొని లెఫ్ట్ క్లిక్ మౌజ్ సో వచ్చేసింది ఇందులోకి మళ్ళీ మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడెక్కడైనా కావాలి దీంట్లో స్టార్టింగ్ కావాలి అనుకుంటే స్టార్టింగ్కి కొంచెం దగ్గరలో క్లిక్ చేస్తే స్టార్టింగ్ వచ్చేస్తుంది సో వీటికి ఎండింగ్కి కావాలి సో మనం ఎండింగ్కి కొంచెం దగ్గరలో క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఎండింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ బ్లూ లైన్ సో మనం అలా అక్కడ పెట్టుకుని ప్లే చేస్తే సో అలా మనకు అక్కడ నుంచి ప్లే అవుతుంది అనమాట ఈ బ్లూ లైన్ ఎక్కడ ఉంటుందో మనకు అక్కడ నుంచి ప్లే అవుతుంది అనమాట సో మనం ఏమేమి క్లాసెస్ ఇప్పుడు అయినాయి మనకి స్లైసిన్ టూల్ ఒకటి అయింది నెక్స్ట్ ఓవర్ వైట్ అయింది సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ టూల్ ఒకటి 
లిఫ్ట్ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్